Alpine, Alonso, Verstappen e o problema do teto de gastos da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje com Alpine, lembrando que tivemos vídeo ontem falando sobre também teto, a Mercedes querendo o título de Verstappen e mais. Então vamos começar com Alpine, o Otmar Zaffnauer falou que consideraram sim Daniel Ricardo para a vaga que foi deixada por Fernando Alonso. De acordo com o que o chefão da equipe disse em entrevista, a princípio tiveram discussões com alguns pilotos, incluindo Ricardo, só que escolheram o Pierre Gasly porque ele se encaixa nos critérios que ele havia citado, experiente, rápido e jovem. Então quando se tornou evidente que Pierre era uma possibilidade, a lista ficou menor. Quando perguntado sobre aquele teste que foi feito com alguns pilotos com o carro de 2021, Zafnauer afirmou que os testes foram planejados com bastante antecedência e foi para avaliar a capacidade dos três pilotos e todos fizeram um ótimo trabalho. Definitivamente a Alpine aprendeu com aquilo. E também, no final das contas, nenhum daqueles pilotos foram escolhidos, né? <risos> Mas acontece. Ainda falando de Alpine, um site francês, que eu não vou nem tentar falar o nome aqui, porque eu não sei como se pronuncia isso em francês, mas está na matéria aí na descrição, afirmou que o salário de Pierre Gasly na nova equipe será de 15 milhões de euros e que o contrato dele seria de dois anos com a opção de extensão por mais um, que é o famoso múltiplos anos. Quando a equipe fala múltiplos anos, são dois anos com extensão de mais um. O que, que tem de interessante nessa brincadeira aqui? Além da equipe ter já desembolsado 10 milhões de euros para liberar o Gasly da AlphaTauri, ela vai pagar esse salário de 15 milhões, que é exatamente o mesmo salário que Alonso recebe na equipe atualmente. E o contrato de dois anos com a opção de mais um é também aquilo que o Alonso queria para ficar na equipe e não recebeu, e aí a Aston Martin deu a ele. Isso deixa claro mais uma vez que a equipe não tinha a intenção de manter Alonso por mais do que um ano porque eles viam Piastri como substituto. A partir do momento que perderam os dois, a Alpine viu no Gasly o substituto ideal para a circunstância. Então é o mesmo salário e o mesmo contrato do Alonso, só que agora eles estão com um piloto mais jovem que já é experiente é rápido, não está tendo um 2022 muito bom, mas é rápido e tem tudo para andar bem na equipe, ainda mais com a rivalidade com o Ocon, que vai fazer com que ambos queiram melhorar e não ficar atrás do desafeto. Mas é algo bem interessante vindo da Alpine. E para finalizar o assunto da Alpine, nós temos na verdade uma mudança para Aston Martin, porque Sebastian Vettel falou sobre a ida de Fernando Alonso e o que ele vê do futuro da equipe. De acordo com a entrevista que você confere aí embaixo, Vettel falou que a fábrica está sendo construída, está tudo se juntando, mas levará tempo e houve uma chance enorme com as mudanças no regulamento deste ano, mas a equipe e muitas outras equipes caíram na armadilha de uma projeção de carro que não foi tão boa, principalmente relacionada à altura. Então Aston Martin não conseguiu se sair muito bem nesse primeiro ano. E o regulamento vai até 2026, de acordo com o Vettel, as equipes que tiveram um bom início levarão uma bela vantagem e o teto orçamentário significa que você não pode simplesmente investir dinheiro e recursos no problema para se recuperar. Quando perguntado se Alonso deveria receber algum conselho, Vettel fala que Fernando não precisa de conselho, e não tem certeza se ele está aceitando algum conselho, mas não precisa, porque está lá na Fórmula 1 há bastante tempo e já viu muita coisa, ele vai ficar bem. Então tá aí o Vettel falando sobre a situação da Aston Martin, que tá bem claro que eles vão ficar para trás pelo menos mais umas duas temporadas, por conta de tudo que está sendo feito na fábrica e também por conta do tempo perdido no primeiro ano de regulamento. Mas qual a sua opinião sobre isso tudo? Diz aí nos comentários. Vamos agora para esse trecho final sobre Red Bull. 
Max Verstappen mais uma vez fala sobre a questão da aposentadoria. O jovem holandês falou que não se vê pilotando até os 40 porque quer fazer outras coisas. Está se divertindo atualmente, tem mais alguns anos de contrato até 2028, mas pretende depois disso ver como as coisas estão indo e tentar fazer algumas corridas diferentes, porque é importante tentar algo fora do comum. Então Verstappen fala mais uma vez sobre esse assunto, não é a primeira vez que ele cita esse contrato de 28 e que ele teria mais algum tempo para poder fazer coisas diferentes, que ele até mesmo poderia sair da F1 em 2028. Em 28 ele vai estar com cerca de 31 anos, o que significa que a gente vai estar falando, caso realmente Verstappen aposente, de um piloto que vai estar saindo relativamente novo. Tem sido cada vez mais comum os pilotos saírem ali na casa dos 35, 36, mais próximo do 40. Tudo bem que nem todo mundo chega nessa faixa de idade correndo bem, mas o Verstappen sairia com 31 anos, o que é uma idade até nova, ainda mais para um cara que tem tudo para ser multicampeão, e quando eu digo multicampeão ele já é, já tem dois títulos, mas ter três, quatro, cinco títulos quando chegar esse período de 2028. Seria bem interessante e ele já se mostrou várias vezes um cara mais caseiro e também que quer fazer coisas diferentes, não quer ficar preso à Fórmula 1. Vamos ver o que Verstappen decide da vida. Para finalizar o assunto Red Bull, nós temos o Helmut Marko falando mais uma vez sobre o teto orçamentário e tudo o que está acontecendo com a Red Bull. O conselheiro da equipe afirmou que não quer falar muita coisa por agora, mas ainda são da opinião de que não violaram o regulamento do teto orçamentário, isso ele disse ao F1 Insider. E complementando, afirmou que as negociações com a FIA ainda estão em andamento e vão ver qual é o resultado final. E aí você pode me perguntar, que negociação é essa? Pois é, o que acontece? A FIA vai definir uma punição para a Red Bull e a Red Bull tem o direito de negar essa punição, de não aceitar essa punição. O detalhe é que se a Red Bull negar a punição, ela vai ter que obrigatoriamente tornar as contas públicas e vai passar para uma corte que tem como decisão algo definitivo, não existe segunda instância, não tem como recorrer. E aí o que essa corte definir, a Red Bull vai ter que pagar. Então eles devem estar negociando com a FIA o seguinte, olha, o que a gente passou aqui não está relacionado ao carro, é por conta de custos operacionais aqui com a equipe de alimentação, de saúde, não sei o que, que é o papo que está rolando por agora, então dá uma punição mais branda, não, não tira o nosso título, não dá uma punição muito grande para a gente não. Deve ser isso que eles estão negociando, porque aí a Red Bull vem a público e fala, olha, a gente errou mesmo, a gente passou e a gente vai aceitar o que a FIA está pedindo. Caso contrário, vão ter que deixar suas contas públicas e nenhuma equipe quer isso, como nós já explicamos em um outro vídeo. Nenhuma equipe quer deixar suas contas públicas e tem todo um problema com o teto orçamentário, porque se a punição não for exemplar, o teto basicamente acaba, porque Red Bull, Ferrari e Mercedes vão sempre quebrar esse teto. E também tem o problema de saber quem vazou as informações. Mas aí é um outro ponto, nós já questionamos isso no outro vídeo. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Fique atento ao canal para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!